नमस्कार ए वोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार माई सेल्फ सी ए विवेक खुराना एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक ऑडिट इन द सी बी एस इन्वायरमेंट एंड मेनली ऑन द फिनेकल कमांड सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार and also press the bell icon so that whenever we upload new video you will get it notified so bank branch cashier audit audit in cbs environment so today we will discuss about the finacle commands so before going to start one disclaimer is there all these are my personal views and can't be construed the views of the icai cs sansar or any other authority or any other person and don't take it like a professional or the legal opinion or the professional or the legal advice and also purpose of this video to spread knowledge information and awareness and shall not be treated as the solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever and please also refer ici guidance note rbi circulars and the bank policy and regarding the finacle command also check the bank Use, uh, user manual regarding the finacle so today we'll discuss about the finacle test so this circular was there rbi circular was there regarding the reaction to the banks as on 14 september 2020 so rbi had directed to the bank that all the these iric norms like the income recognition assets classification and the provisioning process should be automated like through the cbs inter uh, cbs system itself ki agar np identify karna hai assets classify karni hai it should be through the cbs intervention means rbi said no manual intervention is there manual intervention only exceptional circumstances and they have given the time up to 30 june 2021 rbi said ki aap compliance kar lijiye up to 30 uh, june 2021 so let's see we'll see in this uh, ईयर जब हम ऑडिट करेंगे तो कितने ऑटोमेशन हो पाए हैं बैंक में आर नोट दैट विल सी सो कोर बैंकिंग सिस्टम सी बी एस ये ऑलरेडी वी है सी बी एस इज द कम्पोजिट सिस्टम लाइक द सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स ट्रांजेक्शन कस्टमर रिलेशन रेगुलेटरी कंप्लायंस एम आई एस रिपोर्ट रिक्वेस्ट एंड देन कोर बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम एंड इन इंडिया जो मैं सिर्फ अभी पी एस यू के पी एस यू जो बैंक है पब्लिक सेक्टर रेटिंग बैंक है उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मेनली थ्री काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर देर फर्स्ट इज फिनेकल देन फ्लैक्स क्यूब एंड देन टी सी एस बैंक जो फिनेकल है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस इज सर्विस प्रोवाइडर इज बाई द इन्फोसिस फ्लैक्स क्यूब बाई द ओरकल एंड टी सी एस बैंक इज बाई द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन कौन से बैंक यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर तो फिनेकल जो मेजरली सबसे ज्यादा बैंक में यूज होता है फिनेकल इज यूज बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड देन फ्लैक्स क्यूब फ्लैक्स क्यूब इज बाय द कैनरा बैंक इकलौता बैंक है कैनरा बैंक जो इसको यूज कर रहे हैं एंड देन टी सी एस बैंक टी सी एस बैंक इज यूज बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Indian Bank and the State Bank of India. So, the biggest bank, TCS Bank, use it. And we'll try. If time will pay, so as early as possible, we'll bring some important commands about the TCS Bank itself. Also, because we have received many requests on that, also, so we'll try. But today we will discuss about the Finacle. And Finacle, maybe we are trying about the Finacle Ten because different different versions are there. So, today we will Ten के ऊपर बर use करेंगे, discuss करेंगे. So, Finacle. So दिस इज उसमें आपके जो फिनेकल को यूज करना है दिस इज बाई थ्रू द बैंक ब्रांच जो भी बैंक ब्रांच है उनको एक आई पी एड्रेस मिलता है दैट कैन यू यूज थ्रू द इंटरनेट एक्सप्लोर थ्रू दैट यू कैन लॉग इन इट सेल्फ जो ब्रांच की आई डी है उसमें सोल आई डी डिफरेंट डेट अभी हम डिस्कस करते हैं तो जो भी उनका आई डी एंड पासवर्ड होगा तो ट्राई लॉग इन थ्रू द मैनेजर आई डी क्योंकि हो सकता है माइट बी थ्रू यू आर आई डी सम फंक्शन आर डिसेबल्ड तो जब भी ऑडिट करें तो ट्राई इट थ्रू द मैनेजर आई डी तो उसमें दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू आप फिन कोड यूज करके उसमें कब आपने लास्ट लॉग इन किया दिस इज अ स्क्रीन शॉट 
एंड देन आफ्टर लॉग इन आपके सामने ये स्क्रीन होगी तो हमने अभी डिफरेंट डिफरेंट कमांड आई एम जस्ट शोइंग यू क्या स्क्रीन विल बी देयर एंड दिस इज वेरी इजी जैसे आप लोग टैली यूज करते हैं हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट आर यूजिंग द टैली सॉफ्टवेयर तो इट्स सेम लाइक उससे भी इजी है आपको उससे भी इजी है बट मेन थिंग इज हम उसको यूज नहीं करते फिनेकल्स को तो थोड़ा सा टफ लगेगा बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट तो बहुत इजी लग जाएगा आपको तो फिनेकल तो फिनेकल इज only understand the language of the codes to usme two types hai to menu us us ka functions to apne menu mein kya kya dalna hai and functions mein kya kya detail dalni hai uske upar kyunki functions mein we have to tell to the finacle ki what we have to do kya kaun sa uh, aapki jo screen hai us pe kya kya chahiye kaun sa account open karna hai to that all into the finacle itself aapko functions mein dena and then this sole id jo aapko milegi sole id this is basically of the branch id जो एक ब्रांच की सर्विस आउटलेट है उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी डिफरेंट ब्रांच है डिफरेंट आईडी तो ऑल द ब्रांचेस जो जितने भी अकाउंट आर लिंक विद द सोल आईडी जब भी आप डालोगे तो दे विल आस्क यू द सोल आईडी कई बार ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी एंड ऑल द टेलर और यूजर मशीन विल बी द ब्रांचेस में कोई इतना हमें डिस्कस नहीं करना एंड देन ट्रांजैक्शंस टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर इन टू द फिनेकल एक तो जो आपके कस्टमर अकाउंट है कस्टमर में भी कौनसे रिटेल या कॉर्पोरेट एंड देन ऑफिस अकाउंट तो कस्टमर में आपकी नाइन टाइप की स्कीम्स हैं ऑफिस में आपके फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं तो टोटल फोर्टीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर तो जिसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नोस जैसे कस्टमर अकाउंट में आपका सेविंग बैंक है सेविंग बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है सेविंग बैंक अकाउंट उसमें एस बी करंट अकाउंट से रिलेटेड करंट अकाउंट डिपोजिट देन टर्म डिपोजिट ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी कैश क्रेडिट देन टर्म लोन पैकिंग क्रेडिट इनलैंड बिल्स फॉरन बिल्स एंड देन रिगार्डिंग द ऑफिस अकाउंट ऑफिस अकाउंट बेसिक ऑफिस अकाउंट पॉइंटिंग देन डिमांड ड्राफ्ट हेड ऑफिस अकाउंट ऑफिस सिस्टम पॉइंटिंग तो दिस फोर्टीन अकाउंट्स आर देयर एंड देन दिस जब भी आप कोई ओपन करोगे फिनेकल्स में आफ्टर गिविंग द शॉर्ट कमांड जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू इंक्वायर ऑन सम अकाउंट तो उसमें आपको जो कमांड देनी है एच ए सी सी बी एल ये आपने बैलेंस चेक करना है तो दे विल आस्क यू द अकाउंट नंबर जो आपकी कस्टमर आई डी है या अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर के थ्रू दिस डिटेल विल बी देयर उस कस्टमर की पूरी डिटेल आप क्या यू विल गेट इट थ्रू यूर ऑन स्क्रीन उसके स्क्रीन के थ्रू चेक कर सकते हो नेम ऑफ द कस्टमर उसमें आपको चेक भी करना है किस किस डेट से आपको उसको मोर मॉडिफाई यू पीपल कैन डू तो आई एम शोइंग यू थ्रू द स्क्रीन सो दैट इन आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो आई विल गिव यू ओनली द शॉर्ट कमांड तो टाइम सेव हो जाएगा हमारा एंड देन इफ वी वॉन्ट टू चेक द कस्टमर लिमिट डिटेल्स कि किसी कस्टमर की हमने लिमिट चेक करनी है तो उसमें दिस कमांड इज देयर एच सी यू एल एम आई टी एच सी यू एल एम आई टी एंड देन सिस्टम विल आस्क यू द सी आई एफ आई डी कि आपको कस्टमर्स है उसकी डिटेल प्रोवाइड करिए एंड देन प्रेस द गो बटन एंड यू विल फाइंड दिस डिटेल आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाएगी उसमें कितना उनका अकाउंट से कितना बैलेंस है उसके साथ क्या सिक्योरिटी डिटेल है फर्दर इफ यू वॉन्ट टू चेक आप सिक्योरिटी डिटेल लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लिमिट डिटेल एक लाख रुपीज कितना आउटस्टैंडिंग है लिमिट कब एक्सपायरी है ओल्ड डिटेल विल भी आप उसको और फर्दर डिटेल में चेक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सिक्योरिटी चेक करनी है आपको तो सिक्योरिटी में इफ यू चेक फॉर द सिक्योरिटी तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपकी सिक्योरिटी में क्या है इमोबल प्रॉपर्टी अगेन इफ यू क्लिक ऑन दैट बटन देन यू विल फाइंड दिस डिटेल इमोबल प्रॉपर्टी कौन सी आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है तो उसकी वैल्यू क्या है एट लैख रुपीज एंड द अपॉइंटेड अमाउंट कितना है एट द एट लैख रुपीज ओल्ड दिस डिटेल बाई गोइंग इन टू वन अकाउंट एंड फर्दर डिटेल एंड मोर डिटेल दैट यू कैन चेक दैट्स वाई आई सेट इट्स वेरी इजी सो दिस अगेन चेक कि अगर आपको किसी कस्टमर का किसी कस्टमर की आपने लिमिट चेक करनी है एच सी यू एल एम आई टी मीन्स एच सी यू लिमिट एल एम आई टी तो उसमें आपको डिटेल देनी है कस्टमर का अकाउंट नंबर एंड देन डिटेल विल भी देर कि आपका कितनी टोटल आउटस्टैंडिंग है एंड कितनी टोटल लिमिट है फंडेड लिमिट कितनी है देन क्या सिक्योरिटी है सिक्योरिटी को डिटेल में चेक करना है देन यू विल फाइंड ये डिटेल है फिर अगेन अगर आप इमोबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो डिटेल विल भी देयर कि प्राइमरी सिक्योरिटी है क्या वैल्यू है ओल्ड डिटेल विल बी इन द इन यूर स्क्रीन इट सेल्फ सो दैट्स वाई आई सेट इट्स वेरी वेरी इजी एंड यू कैन यूज इट यूर सेल्फ एंड देन टू नाउ विल डिस्कस अबाउट सम यूजफुल फिनेकल कमांड एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू 
सम इम्पोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द बैंक ऑडिट कि आप सी में कैसे चेक कर सकते हो तो फर्स्ट कमांड जो हम रिलेटेड जो हमें कैश वेरीफाई करना है ऑब्वियसली वी हैव टू गिव द सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग द कैश एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च जिस डेट को हम थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू को अगर हम ऑडिट कर वो हमारा जो ईयर एंडेड है तो हमें उस डेट का कैश सर्टिफिकेट देना है बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम थर्टी फर्स्ट मार्च को सर्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज बैंक में अभी तो अलॉटमेंट भी लेट होते हैं या एट दैट टाइम वी आर नॉट अवेलेबल तो हम सम अदर डेट को हम फिजिकल वेरीफिकेशन करते हैं तो अगर हमने कैश की डिटेल चेक करनी है फ्रॉम द सी बी एस सिस्टम उससे हम चेक कर सकते हैं थ्रू दिस कमांड जो एक लेजर इंक्वायरी है एच ए सी एल आई आप लेजर इंक्वायरी में जाके कैश एंड देन किस पीरियड से किस पीरियड का चेक करना है दैट यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम दिस कमांड एच ए सी एल आई देन शोर कैश रिपोर्ट कि अगर कुछ आपको डिनोमिनेशन वाइज कुछ कैश बैलेंस रिपोर्ट चेक करनी है दैट यू कैन चेक थ्रू द एच एस सी डब्ल्यू आर पी टी उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो देन एवरेज कैश बैलेंस रिपोर्ट क्योंकि हमें लफार के अंदर मेंशन करना होता है कि कितना ब्रांच एवरेज कैश बैलेंस मेंटेन कर रही है वेदर इट्स मोर देन रिटेंशन लिमिट अगर रिटेंशन लिमिट से ज्यादा है तो वेदर वी आर रिपोर्टिंग आर नोट तो उसके लिए वी कैन चेक थ्रू द वन कमांड इज देयर एच सी बी आर इस कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू गिव दिस इन टू द लफार इट एंड देन नेक्स्ट इज बैलेंस विद द आर बी या अदर बैंक इफ द ब्रांच हैव सम बैलेंस विद द आर बी तो एक तो हम रिकनसिलेशन स्टेटमेंट वी बी लास्ट फ्रॉम द मैनेजर बैंक मैनेजर बैंक ब्रांच इट सेल्फ एंड देन अदर वी कैन आस्क जो एक मेन कमांड है किसी भी लेजर की आपने इंक्वायरी करनी है उसमें आप फर्दर डिटेल मैंशन कर सकते हो दैट्स द एच ए सी एल आई तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एस बी आई के साथ या सॉरी आर बी आई या अदर बैंक के साथ आपकी जो कोई ट्रांजेक्शन है दैट यू कैन मैंशन इन एच ए सी एल आई के कमांड के थ्रू दैट यू कैन चेक the next is the advances portion this is very very important so first we have to check the borrowers account transaction ki kuch transaction humne check karni hai borrowers account mein to isko hum check kar sakte hain account ledger inquiry mein but yahan pe jo hame milegi this will be up to 3 months hame 3 months mein tak uh, detail milegi through hcli agar hame 3 months se zyada detail chahiye more than 3 months then we can check it out from the hcli and q तो एच ए सी एल आई एन क्यू के थ्रू हम मोर देन थ्री मंथ्स की डिटेल चेक कर सकते हो एंड आल्सो वी कैन चेक फ्रॉम दिस कमांड लोन डिटेल प्री पेमेंट शेड्यूल लिमिट एक्सपायरी डिटेल एंड द इंटरेस्ट रेट तो मैं वही कह रहा हूँ कि वन कमांड इज नॉट देयर आप एक कमांड से ओपन करके फर्दर मोर एंड मोर डिटेल यू कैन चेक आप डायरेक्ट भी रीपेमेंट शेड्यूल चेक कर सकते हो बट हेयर आल्सो थ्रू एच ए सी एल आई एन क्यू के थ्रू भी आप फर्दर डिटेल पेमेंट शेड्यूल एंड द लिमिट एक्सपायरी डेट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट के लिए आप स्पेसिफिकली की भी अलग से चेक कर सकते हो और थ्रू दिस कमांड आल्सो यू कैन चेक देन नेक्स्ट इज द एडवांस अप्रेजल इसको भी अप्रेजल के बारे में वी हैव टू गिव द रिपोर्ट इन टू द लफार तो इसमें आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ अकाउंट ओपन ड्यूरिंग ए पीरियड की एक किसी स्कीम्स में फॉर एग्जाम्पल टर्म लोन में या डिफरेंट और किसी और स्कीम में कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं टूरिंग के पीरियड उसमें आपको कमांड देनी पड़ेगी किस पीरियड से किस पीरियड के लिए तो इसमें आप यूज कर सकते हो एच ए सी एस पी एच ए सी एस पी के थ्रू आप डिटेल चेक कर सकते हो रिगार्डिंग द अकाउंट ओपन ड्यूरिंग टाइम्सो देन एडवांस में जो आपका लोन अकाउंट मास्टर है मास्टर में उसके लिए कमांड है आपकी एच एल ए एम पी एच एल एम पी के थ्रू आप चेक कर सकते हो बेसिक डिटेल्स जो लोन की बेसिक डिटेल्स हैं उसका इंटरेस्ट पोर्शन क्या है एंड द टॉप अप डिटेल कोई रीपेमेंट शेड्यूल क्या है फीस चार्जेस ओल्ड डिटेल ओल कंप्लीट डिटेल आपकी जो एडवांसेस की उसके थ्रू मास्टर प्रिंट जो आपको लोन अकाउंट का मास्टर है उसमें आपको एच एल ए एम पी के थ्रू यू कैन चेक इट आउट देन नेक्स्ट इज एडवांसिस ओवर ड्यू जो एडवांस कई बार ओवर ड्यूज उसमें कुछ सिस्टम है थ्रू द फिनेकल की रिमाइंडर्स रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो इसके थ्रू द कमांड है एच एल ए ओ डी आर तो इसके थ्रू जितने भी आपके लोन्स एडवांसेस ओवर ड्यू है उसकी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो एच एल ए ओ डी आर देन नेक्स्ट इज लोन रिपेमेंट शेड्यूल आई टोल्ड यू आप डायरेक्टली अकाउंट्स में जाके भी चेक कर सकते हो ये अलग से कमांड है एच एल ए आर एस एच जिसमें आप चेक कर सकते हो कितना अमाउंट लोन रीपेमेंट है कितना सेट था शेड्यूल वाइज ओल्ड डिटेल यू कैन चेक थ्रू द एच एल ए आर एस एच के थ्रू चेक कर सकते हो एंड देन लोन रीपेमेंट हिस्ट्री 
लोन प्रीपेमेंट हिस्ट्री में आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो उसके अकाउंट्स की कि कितना नेक्स्ट प्रीपेमेंट ड्यू कम है ड्यू डेट प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पास्ट ड्यू एंड आल्सो इसमें आप चेक कर सकते हो डिमांड एंड कलेक्शन इन लोन अकाउंट विद डिटेल लाइक ड्यू डेट इंस्टॉलमेंट डिस्क्रिप्शन टोटल डिमांड अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट कलेक्शन एंड एड्रेस डेटेड तो इसके थ्रू आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो एंड इसकी कमांड है एच एल पी ए वाई एच इसके थ्रू आप लोन रिपेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो एंड देन अकाउंट लिमिट हिस्ट्री अकाउंट लिमिट हिस्ट्री इसके लिए आपकी कमांड है एच ए सी एल एच एम एच ए सी एल एच एम तो इसमें आप उसकी डी पी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो रिन्यूअल ऑफ द लिमिट आप चेक कर सकते हो एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है आपकी अकाउंट टर्न ओवर रिपोर्ट अकाउंट टर्न ओवर रिपोर्ट में आप सी सी के या जितने डी डी कैश क्रेडिट ओ डी ओ ड्राफ्ट अकाउंट्स हैं उसको आप चेक कर सकते हो कि कितनी टर्न ओवर है उन अकाउंट्स में तो इसके लिए कमांड है आपकी एच ए टी ओ आर क्लियर एच ए टी ओ आर दिस इज द कमांड फॉर अकाउंट टर्न ओवर रिपोर्ट देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेबल हिस्ट्री कि आपने इंटरेस्ट चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट है कब कब मोडिफिकेशन है अगर दिस इज रिगार्डिंग द अकाउंट स्पेसिफिक तो उसमें आप चेक कर सकते हो एच आई एन टी टी एम उसके थ्रू आप इंटरेस्ट टेबल चेक कर सकते हो ओके देन लिमिट एक्सपायर्ड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन आवर प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू वेन एवर यू वेंट टू द ब्रांच टू आस्क फॉर कितने अकाउंट है जिनकी लिमिट एक्सपायर्ड हो गई है या विच आर जैसे फॉर इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है या अदर थिंग्स है बट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिट एक्सपायर्ड कि कितने अकाउंट है जिनकी लिमिट एक्सपायर्ड हो गई तो उसकी आप रिपोर्ट ओवर ड्यू रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो एच एल ए आर ओ आर एच एल ए आर ओ आर इसके थ्रू आप लिमिट एक्सपायर चेक कर सकते हो देन नेक्स्ट इज द स्टोक स्टेटमेंट स्टोक स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टोक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको चेक करना है वेदर इट्स थ्री मंथ्स ओल्ड जैसे फॉर द लार्ज बोरवर प्लस नाइन्टी डेज नहीं है उससे ज्यादा है तो देन द अकाउंट विल बी द एन पी ए तो स्टोक स्टेटमेंट भी आपको चेक करनी है एंड आल्सो यू हैव टू चेक वन थिंग आई वांट टू क्लियर हेयर दैट जितना भी आपका सीबीएस है सीबीएस सिस्टम इज नॉट फुल प्रूफ कि आपको सारा सारा सब कुछ राइट है नो no. अब जो मेंशन करोगे वही आपको मिलेगा तो स्टोक स्टेटमेंट अगर आप कई इन मैनी केसेज वी हैव सीन इट्स फीडेड इन द सिस्टम बट रियल में नहीं है तो आपको रियल में भी चेक करना है कि जो आपके ओवर ड्यूज हैं या स्टॉक स्टेटमेंट का आप टेस्ट चेकिंग बेसिस पे चेक कर सकते हो कि सीबीएस सिस्टम में तो है बट रियल में नहीं है बट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कितनी पेंडिंग स्टॉक स्टेटमेंट है और यू कैन चेक इट फ्रॉम द एस टी के एस टी एम टी एस टी के एस टी एम टी देन द इंश्योरेंस एक्सपायर्ड जितने भी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हैं दैट यू कैन चेक फ्रॉम द आई एन एस ई एक्स पी डी दैट द कमांड फॉर द इंश्योरेंस एक्सपायर्ड देन द नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी स्टॉक एंड द बी डी जो आपके बुक डेप्स हैं एंड द इंश्योरेंस हैं दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको आप चेक कर सकते हो पूरी डिटेल उसकी क्या आ, उसकी कोलेक्ट्रल है लाइक द इमूवल प्रॉपर्टी या फिर इन्वेंट्री या बुक डेट्स हैं एंड द फ्रॉम द कोलेक्ट्रल आई डी से आप उसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हो रिगार्डिंग द इंश्योरेंस द चार्ज उसके चार्ज क्रिएट है या नहीं है लास्ट वैल्यूशन कब डिटेल्स है तो दैट ऑल यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस कमांड डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं कि अगर आपको उनका लिंकेज कोलेक्टर लिंकेज मेंटेनेंस देखना है तो एच सी एल एम एंड देन कोलेक्टर लुकअप एच सी एल एल एंड देन कोलेक्टर लिंकेज इंक्वायरी तो एच सी एल आई उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो देन एन पी रिपोर्ट एन पी रिपोर्ट तो अभी ऑटोमेशन आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द आर बी आई सर्कुलर ऑटोमेशन ऑफ द आई रेक नोम तो एन पी ए भी नाउ दे आर सेम इट शुड बी थ्रू द सी बी एस सिस्टम तो एन पी ए की आपको डिटेल चेक करनी है तो आप इसको आप यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर आर यू कैन चेक इट यूर सेल्फ तो उसके लिए है एच एन पी ए आर पी टी एच एन पी ए आर पी टी तो उसमें आप वेरीफाई कर सकते हो जो आपका एन पी ए है एंड अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि सिस्टम नहीं कर रहा देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द रिपोर्ट इन लफार ऑल्सो 
तो लफार में भी आपको रिपोर्ट देख रही है इसके थ्रू भी आप एन रिपोर्ट चेक कर सकते हो देन डेबिट बैलेंस इन द सेविंग करंट अकाउंट दैट ऑल आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जितने भी डेबिट बैलेंस या फिर इन करंट अकाउंट या सेविंग इफ एंड अगर कुछ है तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम दिस कमांड एच बी आर एंड रिमेंबर दिस थिंग आपको जैसे किसी बैंक में डेबिट है बाकी में करे तो आपको नेटअप नहीं करना आपको इन दिस डेबिट बैलेंस को यू हैव टू शो इन टू द एडवांसिज इट सेल्फ तो आपको ये चेक करना है डेबिट बैलेंस को एच बी आर के थ्रू देन अकाउंट रिस्ट्रक्चर रिफेस्ड अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई अकाउंट रिस्ट्रक्चर या रिफेस्ड है या रीशेड्यूल्ड है तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम द कमांड एच एल ए आर उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो एंड देन टेम्परेरी ऑर्डर या एक्सेस एडाउट अलाउड तो इसके लिए आपके पास कमांड है एच टी ओ डी आर पी तो इसमें आप चेक कर सकते हो क्या ऑर्डर अलाउड है या इंक्लूडिंग द इंटर डे में कितना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा देन दिस वॉज दैट वॉज द कमांड ऑफ द एडवांसिस एंड वन मोर थिंग थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स आर देयर मैनी मैनी कमांड्स आर देयर इन द फिनेकल वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कमांड्स विच आर यूजफुल फॉर अवर बैंक ब्रांच ऑडिट तो इससे आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर इतनी ही कमांड आप देख लेंगे दैन आई थिंक एंड बाकी तो आप जब प्रैक्टिकली करेंगे देन यू विल कम टू नो मोर एंड मोर कमांड इट सेल्फ देन सम अदर फॉर द अदर एसेट्स जैसे दैट वॉज वर्क फॉर द एडवांस दिस इज फॉर द अदर एसेट्स लाइक अदर एसेट्स में हमने चेक करना है कुछ एज वाइज एनालिस ऑफ द सम सम हेड्स लाइक द संडे एसेट्स या कोई सस्पेंस डेबिट है या फिर इंटर ब्रांच अकाउंट है उसकी डिटेल हमने चेक करनी है एज वाइज एनालिस हमने चेक करना है तो उसके लिए एक कॉमन कमांड है एसेट्स के लिए भी और लाइब्रेटीज के लिए उसमें आपको फर्दर डिटेल फर्दर मॉडिफाई करना है एच एम एस जी ओ आई आर पी उसमें दे विल आस्ट यू डिटेल आपको किस किस अकाउंट का चेक करना है एसेट्स में अलग है सस्पेंस डेबिट वहाँ पे है लाइब्रेटी में सस्पेंस क्रेडिट है या फिर अदर लाइब्रेटीज हैं तो उसके लिए दोनों के लिए कॉमन है बट फर्दर यू कैन मोडिफाई दिट देन हमें वी हैव टू ऑल्सो वेरीफाई सम इम्पोर्टेंट स्टेशनरी आइटम सम गोल्ड बुलियन एक्सेट्रा तो उसके लिए दैट वी कैन चेक फ्रॉम दिस कमांड एच आई एस आर ए तो एच आई एस आई आर ए से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इट्स फ्रॉम द सिंगल कस्टडी डबल कस्टडी कब कब उसकी फिजिकल वेरीफिकेशन हुई है ऑल दिस डिटेल रिगार्डिंग द स्टेशनरी सिक्योरिटी आइटम दैट वी कैन चेक फ्रॉम द कमांड ऑफ एच आई एस आर ए देन इंटरेस्ट रिपोर्ट इंटरेस्ट का भी हमने डिस्कस भी किया था बट डिटेल में अगर उसको चेक करना है फॉर द इंटरेस्ट रिपोर्ट दैट वी कैन चेक फ्रॉम द एच ए आई एन टी आर पी टी उसके थ्रू वी कैन ऑल्सो चेक इट आउट देन कुछ इनकम अकाउंट्स को हमने कुछ डेबिट कर दिया लाइक like, uh, उसके लिए हमने चेक करना है मेलूनल अल्टरनेशन आर देयर या फिर कुछ अनऑथराइज रिवर्सल्स हैं तो उसको कुछ इफ देयर आर सम अकाउंट्स आर देयर ऐसे तो मोस्टली आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे बट हेयर यू कैन चेक इट फ्रॉम द एच एफ टी आर एच एफ टी आर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो देन टी डी एस रिपोर्ट टी डी एस रिपोर्ट का भी हमें डिटेल चेक करनी है रिगार्डिंग द टैक्स रिपोर्ट ऑप्शन कस्टम वाइज डिटेल टी डी एस रिपोर्ट एक्सेट्रा तो उसको आप चेक कर सकते हो एस टी डी एस आई पी और कस्टमर वाइज आपको चेक करना है तो यू कैन चेक इट फ्रॉम द एस टी डी एस आर ई पी उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो देन बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड को हम चेक कर सकते हैं फ्रॉम द कमांड एच बी पी आर एच पी पी आर के थ्रू चेक कर सकते हैं देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यूक मोटैलिटी अकाउंट्स क्यूक मोटैलिटी इन अकाउंट्स जो आपके अकाउंट्स हैं क्यूक मोटैलिटी अकाउंट्स तो बेसिकली क्यूक मोटैलिटी कौन से आपको लफार में भी रिपोर्ट देनी है तो जो अकाउंट विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट सेंक्शन एंड पी हो गए तो उसकी डिटेल आपको रिपोर्ट लफार में मैंशन करनी है एंड ऑल्सो यू कैन चेक इट फ्रॉम द फिनेंशियल कमर्ट भी उसके लिए एच ए एस एस ई टी या फिर एच ए एस एस सी आर तो इसकी जो आपको एसेट्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हो इफ दे आर आर सम क्यूक मोर्टैलिटी अकाउंट्स आप मैनेजर से पूछ सकते हो यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम द एम आर एल उसमें मैंशन कर सकते हो कौन कौन से मोर्टैलिटी अकाउंट्स हैं देन द लीन अकाउंट्स लेकिन लीन अकाउंट वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि लीन शुड बी ऑन द बोथ फिजिकली एंड द कंप्यूटराइज सेल्फ तो लीन सिस्टम में भी होना चाहिए कि आपने किसी लोन दिया कुछ एफ के ऊपर या फिर लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर देन यू शुड हैव द लीन मार्क शुड बी देयर तो लीन मार्क यू कैन चेक फ्रॉम द एच ए एल आई और द एच ए एल एम उसमें आप चेक कर सकते हो अकाउंट लीन मेंटेनेंस या फिर अकाउंट लीन इंक्वायरी देन एग्रीकल्चर लोन्स कुछ हैं तो उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो एच ए एल एम एस पी उसकी फर्दर आप डिटेल जाके उसके अंदर चेक कर सकते हो 
देन एक्सेप्शन रिपोर्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट तो बैंक वाले रेगुलरली दे जनरेट द एक्सेप्शन रिपोर्ट तो आप उसको एक्सेप्शन रिपोर्ट में मेजर दी एक्सेप्शन रिपोर्ट कौन सी है कि एक्टिविटी अकाउंट विच आर ड्यू फॉर रिन्यू या फिर एडवांस बैलेंस ग्रेटर देन द सेंशन लिमिट अकाउंट ओपन विदाउट इंट्रोड्यूसर तो विच आर द एक्सेप्शन नोट नॉर्मल इन द बैंक एक्टिविटीज तो इसको आप चेक कर सकते हो एच ई एक्स सी पी आर पी टी तो अभी हम डिस्कस करने करेंगे कि कौन कौन सी आप एक्सेप्शन रिपोर्ट ड्यूरिंग यूर ऑडिट यू शुड चेक तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको इस टाइप की पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में यू शुड आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर कि आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए तो एक्सेप्शन रिपोर्ट तो बेसिकली है फॉर द मंथ एंड जो आपका मंथ एंड है एंड टू डेज प्रायर एंड आफ्टर मंथ एंड शुड बी वेरीफाइड तो जो मंथ एंड एंड टू डेज प्रायर एंड आफ्टर दो दिन पहले या बाद की थर्टी फर्स्ट मार्च है तो उससे दो दिन पहले दो दिन बाद की यू कैन चेक इट आउट द एक्सेप्शन रिपोर्ट एंड द एक्सेप्शन रिपोर्ट में दिस शुड बी आपको जो ये डिटेल्स हैं शुड बी क्लोजली वेरीफाइड कौन कौन सी है एक तो है बैलेंस एक्सीड्स द अकाउंट लिमिट तो उस रिपोर्ट को आपको चेक करना है मैनुअल डेबिट टू द इनकम अकाउंट जो भी पीछे भी हमने डिस्कस किया था देन वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शन मैनुअल एंट्री फॉर एस आई फेलियर केसेस इंस्ट्रूमेंट पास अगेंस्ट द क्लियरिंग तो ये आपको डिटेल में चेक करने हैं नाउ विल डिस्कस अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको चेक करने हैं इट्स नॉट फिनेंशियल कमांड बट थ्रू द सी बी एस सिस्टम इट सेल्फ आई ऑलरेडी टोल सी बी एस सिस्टम मीन्स इट डजेंट मीन्स की सारा अकाउंट आर कोरेक्टेड फुल प्रूफ नो इशूज आर देयर कोई एन पी एस नहीं है अगर सब कुछ है तो फिर ऑडिट की भी जरूरत नहीं है बट many things are there which can be manipulated yes some errors are there computer mein aap jo feed karoge uska wahi report aayegi same like that aap jo data fill usme enter karoge output uski hisab se input processing and the output that we already knows so first we have to check the emi isko aap test check basis pe check kar sakte ho kisi kuch accounts ke liye discrepancy in the setting of emi in the installments to aapko check karna hai तो जो ई जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं करेक्टली सेटअप है एंड द ई जो उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है मैच्ड विद द सेंशन लेटर जो आपकी सेंशन टर्म्स हैं उसके साथ जो अमाउंट्स है मैच कर रहा है यानी मैं कर रहा एंड आल्सो पीरियड जो है उसका पीरियड है करेक्टली एज पर द सेंशन जो आपकी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली है तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम द जो कस्टमर अकाउंट लेजर इंक्वायरी है कस्टमर अकाउंट की जो रिजल्ट रिक्वायरी उसके थ्रू एच एस सी आई एंड उसमें ई में आपका रीपेमेंट डिटेल में आपको कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे यू हैव टू डू इट देन इन केस ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ ई एम आई एक तो ये ई एम आई है कि आपकी कुछ फिगर्स हैं कि सेम ई एम आई थर्टी सिक्स मंथ फोर्टी एट मंथ सिक्सटी मंथ बट इफ सम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ ई एम आई देर फर्स्ट फाइव ईयर आपकी इतने ईयर की फर्स्ट फाइव ईयर्स के लिए आपकी इतनी ईमाई है आफ्टर दैट दिस ईमाई इज देयर देन आल्सो यू हैव टू चेक वेदर दिस ईएमआई आर करेक्टली सेटेड इनटू द सीबीएस सिस्टम हार नोट उसके लिए भी आपका सेम ऑप्शन है एचएसीआई एंड द ई डी पेमेंट डिटेल में यू कैन चेक इट आउट देन मेजर थिंग दैट वी हैव टू चेक इन आवर जब हमने आई रेक नोट के ऊपर या होली टू फिडवांसिस में डिस्कस किया था आई टोल्ड यू सबसे ज्यादा इश्यूज आपको मिलेंगे कैश क्रेडिट अकाउंट्स में कैश क्रेडिट कोई भी अकाउंट चेक कर लो सम इश्यूज आर देयर राइज आर इट सोन टू द डी पी इशूज आर देयर स्टॉक स्टेटमेंट आर देयर हमेशा आपको इश्यूज मिलेंगे तो आई एम नॉट से सम मैनिफुलेशन आर देयर माइट बी सम एरर्स आर देयर सम मिस्टेक्स आर देयर एंड माइट बी सम मैनिफुलेशन आर देयर सेंशन लिमिटेड डी पी में तो आपको चेक करना है चेंज कुछ सेंशन लिमिट जो वहाँ पे एंटर करिए है आपके जो कस्टमर अकाउंट्स में वेदर इट्स कोरेक्टेड एज पर द सेंशन लेटर या फिर जो डीपी है डीपी जो कर, आप कैलकुलेट कर रहे हो थ्रू द स्टॉक स्टेटमेंट या डेटर्स के बेसिस पे वेदर इट्स कोरेक्टली कैलकुलेटेड या थोड़ तो दीज ओर थिंग यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम दिस कमांड एच ए सी एल एच एम उसमें आपकी अकाउंट लिमिट हिस्ट्री मेंटेनेंस है कि आपकी कब कब डीपी चेंज हुई दैट यू कैन चेक इट आउट और इसी के बेसिस पे यू कैन गो थ्रू द एन पी है यानी अकाउंट उसमें डिटेल है फर्दर दैट वी ऑलरेडी डिस्कस बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड एच ए सी एल एच एच एम एच ए सी एल एच एम 
मोरिटोरियम पीरियड आपका जो मोरिटोरियम पीरियड है उसकी डिटेल अगर रोंग मेंशन है सीबीएस में कुछ और फ्यूचर डेट मेंशन कर दिया देन आल्सो ऑन दैट बेसिस आपके पास रोंग आउटपुट आएगी तो दैट आल्सो यू कैन चेक फ्रॉम दिस कमांड जो आपकी कस्टमर अकाउंट इंक्वायरी है एच उसमें आप रीपेमेंट शेड्यूल चेक कर सकते हो देन नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट इज द डिफरेंट डेट जो आपकी इंस्टॉलमेंट डेट है सेंक्शन लेटर में तो कुछ और है बट सी ने कुछ और फ्यूचर के डाल दी देन आल्सो आपके पास जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी एंड पी डिफरेंट कैलकुलेट होगा दैट आल्सो यू हैव टू चेक फ्रॉम द टेस्ट चेक बेसिस उसके लिए आपके पास वही आपके पास जो अकाउंट लिमिट हिस्ट्री मेंटेनेंस है एच ए सी एल एच एम उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो क्या आपकी डेट्स हैं सेंक्शन लिमिट में क्या उसमें लेटर में क्या है एंड इन सी बी एस सिस्टम क्या है दैट आल्सो यू कैन चेक देन इंटरेस्ट डिमांड डेट तो इंटरेस्ट डेट कई बार इंटरेस्ट डेट भी कुछ मॉडिफाई होकर फ्यूचर डेट तो उस डेट को इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेगा तो इसको भी आप चेक कर सकते हो एच ए सी आई ऑप्शन ई रिपेमेंट पीरियड में यू कैन चेक इट आउट देन इेगुलरिटी रिपोर्ट कुछ इेगुलरिटीज रिपोर्ट बैंक जनरेट करते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू चेक जो आपका मंथ एंड है उसके टू डेज बिफोर एंड टू डेज आफ्टर की आप वेरीफाई कर सकते हो एंड ऑल्सो कुछ जो आपकी रिपेट जनरेट हुई है वेयर द बैलेंस इन अकाउंट आर ग्रेटर देन द लिमिट सेंक्शन तो आपको वो चेक करना है वेदर द सेम इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट या फिर ग्रांटिंग ऑफ इंटर डे टेम्पररी ओवर ड्राफ्ट या पासिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट क्लिनिंग इफेक्ट क्या रीजन है उस इेगुलरिटी रिपोर्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हो एक और जो है अकाउंट पेयर इंटरेस्ट कोड इज जीरो इंटरेस्ट कोड जो अगर आपका जीरो है उसको आपको चेक क्लियर केयरफुली चेक करना है कौन से अकाउंट्स हैं स्टाफ अकाउंट्स हैं बिकॉज अगर जीरो होगा तो इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करेगा तो उस केस में आपको चेक करना है कि एन या फिर अकाउंट्स विद द मोरिटोरियम किस वजह से है तो आपको दैट डिटेल यू हैव टू चेक एंड देन इंटरेस्ट कलेक्शन फ्लैग एज नो कि अगर आप लिख देते हो कि कोई इंटरेस्ट कलेक्ट ही नहीं करना तो सॉफ्टवेयर आपका इंटरेस्ट ही जनरेट करेगा डेबिट इंटरेस्ट ही मैंशन होगा तो दैट ऑल्सो यू हैव टू चेक इन टू द डिटेल एंड सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल कमांड्स एंड द ऑडिट एक्टिविटी थ्रू सी बी एस विच यू हैव टू डू केयरफुली एंड आई टोल्ड यू अर्लियर वी हैव ऑल्सो रिसीव मैनी मैसेजेस रिगार्डिंग द टी सी एस बैंक क्योंकि मैनी बैंक लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक है वो भी टी सी एस बैंक यूज करते हैं तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग सम अनदर वीडियो ऑन दिस टी सी एस बैंक कमांड सो दिस दिस वॉज ऑल अबाउट द फिनेकल कमांड्स एंड द बैंक ब्रांच ऑडिट इन टू द सी बी एस सिस्टम सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन मैसे अदर देन पी पी टी बिकॉज मोस्टली मैसेजेज आर देर सर पी पी टी शेयर करो अरे उसके अलावा कोई फीडबैक कोई सजेशन या कोई और आपका डाउट है या समथिंग एल्स यू वॉन्ट टू डिस्कस देन यू कैन मेल मैसेज और यू कैन व्हाट्सएप सो टिल देन बाय बाय टेक केयर Thank you very much.